Kamusta mga bata? Welcome sa panibagong episode ng ating OH Children's Church! Katulad ni Abraham, we have to obey, trust, and have faith in the Lord. Kung tatandaan niyo ba ang memory verse, Hebreo 11 verse 8, kaya sa pananampalataya, sumunod si Abraham na utusan siya ng Diyos sa lupain ipinangako sa kanya. Sumunod nga si Abraham kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Bago tayo magpatuloy, tayo muna yung manalak. Aming Diyos Ama, maraming po salamat muli, Panginoon. Ito na naman po ang unang linggo, Lord God, ang ito ay papulihan, sambahin, samahan mo po kami, Lord God, sa aming episode na to at ang lahat po ng manunod, Lord, pagpalaan mo po na makita nila yung pag-ilos mo, Lord God, sa buhay ni Abraham at din din po sa bawat isa sa amin, Lord God. Pagpalaan mo po ang mga bata na magnonood at ganyan din po yung mga parents nila. Samahan mo po kami sa patlubay ng iba ng Espiritu sa pangalan po na yung anak na si Christ Jesus. Amen. Ngayon, panoorin natin yung mga sumayaw para sa ating Panginoon. tatagpuan sa Genesis chapter 17 verses 1 to 6 at Genesis chapter 21 verses 1 to 7. Pwede mo itong basahin kasama ang iyong pamilya o kahit ikaw lang mag-isa. Simulan na natin. Abram went to a land where God called him. Sumunod si Abram at ito ay may kalakip na pangako. God made a promise to Abram. Itong aking tipan sa iyo, 
ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. God promised Abraham that he would have many descendants. God changed Abraham's name to Abraham. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayon ay ginawa kita ama ng maraming bansa. Abraham means father of many. Matapos ang ilang taon, pinagpala ng Panginoon si Sarah. Siya ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Abraham and Sarah were so filled with joy. Kaya naman, pinangalanan nila ang kanilang anak ng Isaac, which means laughter. Sinabi ni Sarah, Sa edad na iyo ni Abraham, sinong makapagsasabi sa kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata? Gayunman, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya ay matanda na. Abraham was 100 years old when Isaac was born. Abraham trusted the Lord. The Lord always keeps His promises. Ang ating memory verse sa linggong ito ay matatagpuan sa Luke chapter 1, verse 37. Nothing is impossible for the Lord. Again, Luke chapter 1, verse 37. Nothing is impossible for the Lord. Now, repeat after me. Look, chapter 1, verse 37. Nothing is impossible for the Lord. Ngayon, sabayan niyo ako. Look, chapter 1, verse 37. Nothing is impossible for the Lord. Para sa ating arts and crafts, ihanda ang mga sumusunod. Kunting, lapis at pambura, pangkulay at mga papel. Para sa unang hakbang, kumuhit ng mga puno sa magkabilang gilid at kulay nito. Pagkatapos, gumuhit ng isang sanggol na lalang sa gitna at kulay nito. Simulang lagyan ng kulay ang background. Pagkatapos magkulay, kuhain ang isa pang papel at itupi ito upang magkaroon ng triangle shape at gupitin ito. Matapos kumupit ng triangle shape, Gupitin itong muli sa gitna, ngunit huwag isagal hanggang dulo. Kuhaing muli ang iyong ginawang drawing at sukatin ang triangle shape. Matapos sukatin, itupi ang magkabilang dulo nito upang bumuka. Balik ta rin ito at lagyan ng glue. Pagkatapos balik ta rin, balik ta rin muli at idikit sa papel. Lagyan ng kulay ang natirang bahagi. Tapos na! Huwag kalimutan iligpit ang inyong mga gano. Abraham and Sarah were too old to have children. Abraham was 100 years old and Sarah was 90 years old. But God made a promise to Abraham that he will be a father of many. The birth of Isaac shows that God is able to do the impossible. 
you can ask your parents to tell you the story of when you were born. Know how your parents trusted the Lord when you were born. Lahat tayo ay may kwento kung paano ginawang posible ng Panginoon ang mga imposible para sa atin. Dapat tayong magtiwala at manalig kay Lord. Walang mahirap sa Panginoon. I hope pinagpala tayo sa ating kwento ngayon. Huwag niyong kakalimutan na i-share sa ating pamilya at share din sa ating mga friends. Always remember that God keeps His promises kahit na matagal pa ito. Katulad ng kwento natin ngayon na tinupad ng ating Diyos ang pangako niya kay Abraham na magkakaroon siya ng anak at yun ay si Asa. Our Lord is powerful. Walang mahirap sa Kanya. The Lord, our God, is able to do anything, kahit imposible pa to. At laging tandaan, we can always trust God dahil lagi siyang tumutupad sa Kanyang mga pangako. Now let us pray. Father God in heaven, we thank you for this episode, O oh God. At tunay nga po, katulad ni Abraham, tunay na tapat ka sa iyong mga pangako ngayon. At hanggang ngayon, Lord God, yung mga pangako mo sa amin, Lord, na hindi mo kami iiwan, hindi mo po kami pababayaan, ay lagi ng Lord. Salamat po dahil ikaw ay aming buhay na Diyos. So, what, you know, ang mga nanood po ay tunay na napagpala, Lord God. At hanggang sa muli, Panginoon, ay makasama namin sila. At patuloy po ibuhos ang iyong pagpapala sa lahat po, Panginoon, ng nanood at tayo din po ng mga nakinig, O oh God. Say po ang papuli pa salamat sa pangalan po na iyo, Anak. Yus Jesus, aming Panginoon at Pagpagligtas. Amen.